தினமும் ஒரே மாதிரி பொரியல் செஞ்சு கொடுத்தா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் போர் அடிக்கும் ஆனால் பொரியலில் அப்படியான டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட முடியும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மேங்க டெஸ்க் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சூப்பர் கிறிஸ்பி வெண்டக்காய் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வெண்டக்காய் வச்சு பண்ணக்கூடிய டிஷ்ஷஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ சூப்பர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் இதே மாதிரி யூனிக் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம மேங்க டெஸ்க் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த டிஷ் எப்படி செஞ்சிடலாம்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெண்டக்காய் எடுத்துக்கிறேன் இது நாலு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வெண்டக்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டவல் இல்லை டிஷ்யு வச்சு ஈரோ இல்லாமல் தொடச்சிருங்க இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு வெண்டக்காய் எப்படி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெஜிடபிள் எடுத்துகிட்டு ஹெட் அண்ட் டெயில் கட் பண்ணிவிடுங்க இது கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிறதுனால நான் இதை ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பீஸ் எடுத்து சென்டரில் இப்படி ஒரு கோடு போடுங்க இப்போது இதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து நம்ம ஃபர்தராக ரெண்டு இல்லை மூணு துண்டாக வெட்ட போகிறோம் அதாவது இந்த அளவுக்கு தின்னாக நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணணும் இப்போ இன்னொரு பீஸ் எடுத்து அதே மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு மொத்தம் இந்த தின் ஸ்லைஸில் ஆறு ஸ்லைஸ் கிடச்சிருக்கு ஒரு வெண்டக்காய் வச்சு ஆறு ஸ்லைஸ் கிடச்சிருக்கு இதே மாதிரி எல்லா வெண்டக்காவும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சீட்ஸ் கட் பண்ணலை உங்களுக்கு சீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த குவான்டிட்டிக்கு அஞ்சு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு காரம் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மசாலா ஈவனாக கோட்டார் அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா பீஸ்லேயும் மசாலா படணும் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கலாம் ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது ரொம்ப நேரம் மேரினேட் பண்ணணும்னு இல்லை ரொம்ப ஸ்டிக்கி ஆகிடும் நம்ம உடனே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹெவி பாட்டம் வெசலை வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் மசாலா ஒழுங்காக கோட் ஆகாமல் எண்ணெயில் போட்டவொன்னே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் இதுக்கு மெயின் ரீசன் எண்ணெய் சூடாகாமல் இருக்கிறதா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் சூடாகி நல்லா பபுள்ஸ் வந்த பிறகு நம்ம போட்டால் கரெக்டாக வரும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மிக்ஸ் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நான் சீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஓவர் க்ரோட் பண்ண வேண்டாம் கரெக்டான அளவு போடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் கூட கோட்டிங் பிரியலை கரெக்டாக வருது எல்லா சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய எண்ணெயில் போட்டு ஓவர் க்ரோட் பண்ணாதீங்க பேட்ச் பேட்சாக போட்டுக்கலாம் இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு நல்லா சூப்பர் கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இப்போ செகண்ட் பேட்ச் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு நம்மளோட சூப்பர் கிறிஸ்பி சிப்ஸி வெண்டக்காய் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை சூடாக சர்வ் பண்ணிவிடுங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லோரும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனுக்கு லெஃப்டில் தெரியுற நம்ம மேங்கடஸ் லோகோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண